good morning my dear students how are you all hope you are all good and fine in today's class we will continue our uh, first lesson that is what is science to hum aaj ke class mein kya discuss karenge how scientists work or scientific method to scientists kaise kaam karte kya process planning and investigation how do scientists answer a question or solve a problem they have identified they use organized ways called scientific methods which help them plan and conduct a study they use scientific process skills which help them to gather organize analyze and present their information scientific method follows these steps to so, scientists kaise work karte हाउ डू साइंटिस्ट आंसर ए क्वेश्चन और सॉल्व ए प्रॉब्लम दे हैव आइडेंटिफाइड अब उनके दिमाग में कुछ आ गया भाई तो इन लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो क्या करते हैं दे यूज ऑर्गेनाइज वेज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड्स क्या बोलते हैं उसको जो चीज़ उन लोग यूज़ करके वो लोग जो भी सॉल्व उनके दिमाग में जो जितने भी क्वेश्चन आए उसको सॉर्ट आउट करने को हम क्या बोल रहे हैं वो साइंटिफिक मेथड्स तो साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करके क्या करते हैं उन लोग प्लान and conduct a study they use scientific process skills which help them to gather organize analyze and present their information theek hai na to hum log ye pehle bhi discuss kare the kya kya hai ye steps observe and ask questions hum log pehle bhi discuss kare form a hypothesis ya yeah, hypothesis plan an experiment conduct the experiment ड्रॉ कंक्लूशंस एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट ठीक है ना तो ये है स्टेप्स कितने स्टेप्स है फाइव तो फर्स्ट स्टेप क्या है ऑब्जर्व एंड आस्क क्वेश्चन पहले क्या करते ये लोग ऑब्जर्व करते फिर क्वेश्चन कर लेते अपने आप से कि ये ऐसा क्यों देन फॉर्म ए हाइपोथिस उनको जो भी समझ में आया उसका उन्होंने थोड़ा बहुत लिख लेते देन प्लान एंड एक्सपेरिमेंट फिर उसके ऊपर क्या करते लोग प्लान करके एक्सपेरिमेंट्स करते कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट देन ड्रॉ कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट करने के बाद करने के बाद उनको जो भी रिजल्ट उनको जो भी समझ में आया वो लोग लिख देते अरविंद इज़ यूजिंग दिस साइंटिफिक मेथड फॉर एक्सपेरिमेंटिंग टू फाइंड आउट एन आंसर टू हिज क्वेश्चन यू कैन यूज दिस स्टेप्स टू ठीक है ना अरविंद क्या कर रहे हैं एक साइंटिफिक ऐसे ही साइंटिस्ट के जैसे साइंटिफिक मेथड यूज़ करके उनका जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर ले रहे स्टेप वन ऑब्जर्व एन आस्क क्वेश्चन यूज योर सेंसेस टू मेक ऑब्जर्वेशन रीड रिकॉर्ड वन क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आंसर राइट डाउन वॉट यू ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक ऑफ योर क्वेश्चन डिसाइड वॉट अदर इन्फॉर्मेशन यू नीड डू रिसर्च टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप वन करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है ऑब्जर्व करने हमारे सेंसेस यानी ऑब्जर्व करने के लिए हमारे क्या होना एक तो आइज और ब्रेन आइज जो चीज़ हम देख रहे और ब्रेन जो हम सोच रहे कि ये चीज़ ऐसी क्यों ठीक है ना अब जो भी ले रहे हम रिकॉर्ड वन क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आंसर ठीक है ना एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जाना देन राइट डाउन व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक ऑफ योर क्वेश्चन राइट डाउन व्हाट यू ऑलरेडी नो द टॉपिक तो ये टॉपिक के बारे में तुम्हें कुछ कुछ भी तुम्हारे दिमाग से लिख देना तुम्हें को क्या मालूम है वो नेक्स्ट डिसाइड वॉट अनदर इन्फॉर्मेशन यू नीड डिसाइड वॉट अनदर इन्फॉर्मेशन आप तुम्हारे को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होना ये लिखना है डो रिसर्च टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टॉपिक अब ये टॉपिक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और रिसर्च करना पड़ता स्टेप टू फॉर्म ए हाइपोथिस राइट ए पॉजिबल आंसर और हाइपोथिस टू योर क्वेश्चन ए हाइपोथिस इज ए पॉजिबल आंसर दैट कैन बी टेस्टेड क्या है हाइपोथिस मतलब एक पॉजिबल आंसर जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं राइट योर हाइपोथेसिस इन ए कम्प्लीट सेंटेंस हाइपोथेसिस को किस में लिखना कंप्लीट सेंटेंस नेक्स्ट स्टेप थ्री स्टेप थ्री क्या है प्लान करना है एक्सपेरिमेंट को प्लान करना है कैसे डिसाइड हाउ टू कंडक्ट ए फे टेस्ट ऑफ योर हाइपोथेसिस बाई कंट्रोलिंग वेरिएबल्स वेरिएबल्स आर द फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन क्या करना है हमको डिसाइड करना कैसे कंडक्ट करना है टेस्ट नेक्स्ट वाटर 
लाइट आर फिक्स वेरिएबल सॉइल इज अ चेंजिंग वेरिएबल ठीक है ना वेरिएबल यानी जो मीडियम हम फैक्टर हम जो एफेक्ट के यूज कर रहे इन्वेस्टिगेशन में राइट डाउन द स्टेप्स यू विल फॉलो टू डू योर टेस्ट लिस्ट द इक्विपमेंट यू नीड ठीक है ना जो है वो यूज कर लो जो नहीं है उसको लिस्ट करना इक्विपमेंट टेस्ट के लिए नेक्स्ट स्टेप फोर कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट फॉलो द स्टेप्स यू हैव रिटर्न ऑब्जर्व एंड मेजर केयरफुल्ली रिकॉर्ड एवरी थिंग दैट हैपन्स ऑर्गेनाइज योर डाटा सो दैट यू कैन स्टडी इट केयरफुल्ली क्या करना है अब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए जो भी स्टेप्स तुम लिखे उसको फॉलो करो ऑब्जर्व करो एंड मेजर केयरफुल्ली नेक्स्ट रिकॉर्ड एवरी थिंग हर चीज़ तुम्हारे रिकॉर्ड करना है ऑर्गेनाइज योर डाटा सो दैट यू कैन स्टडी इट केयरफुल्ली ठीक है ना नेक्स्ट स्टेप फाइव क्या है ड्रॉ कंक्लूशन एंड कम्युनिकेट रिजल्ट्स एनालाइज द डाटा यू गैदर्ड मेक चार्ट्स टेबल्स और ग्राफ्स टू शो योर डाटा राइट ए कंक्लूशन डिस्क्राइब द एविडेंस यू यूज टू डिटरमाइन वेदर यू आर टेस्ट सपोर्टेड योर हाइपोथेसिस डिसाइड वेदर योर हाइपोथेसिस इज करेक्ट और नॉट क्या करना है अब एनालाइज द डाटा यू गैदर्ड जो भी डाटा तुम तुम गैदर करे उसको और एक बार फिर से रिचेक करना मेक चार्ट्स टेबल्स और क्राफ्ट तुम्हारा डाटा दिखाने के लिए कि तुम ये चीज़ प्रूव करे इसके लिए क्या करना तुम चार्ट्स बनाना टेबल्स बनाना नेक्स्ट राइट है कंक्लूजन लिखना तुम क्या क्या आया टेस्ट जब तुम कंडक्ट करे एक्सपेरिमेंट तो डिस्क्राइब द एविडेंस प्रूफ के साथ होना पड़ता है ये ऐसे ही हम नहीं दे सकते कुछ भी डिसाइड वेदर यूर हाइपोथिस इज करेक्ट और नॉट ठीक है ना ये जो भी तुम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी रिजल्ट तुम्हारे आया ये जो तुम थीरी दिए एक्सप्लेनेशन दिए कि हम ये एक्सपेरिमेंट करें हम आपको ये मिला तो इसके लिए क्या होना वो करेक्ट है या नहीं डिसाइड कर लेना इन्वेस्टिगेट फॉर इफ योर हाइपोथेसिस इज करेक्ट यू मे वॉन्ट टू पोज अनदर क्वेश्चन अबाउट योर टॉपिक दैट यू कैन टेस्ट इफ़ योर हाइपोथेसिस इज इन करेक्ट यू मे वॉन्ट टू फॉर्म अनदर हाइपोथेसिस एंड डू ए टेस्ट फॉर डिफरेंट वेरिएबल डू यू थिंक अरविंस न्यू हाइपोथिस इज करेक्ट प्लान एंड कंडक्ट टेस्ट टू फाइंड इट ये हम जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ठीक है ना बच्चों अब तो हम आगे बढ़ते हैं क्या है यूजिंग साइंस प्रोसेस स्किल्स वेन साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड एन आंसर टू ए क्वेश्चन और डू एन एक्सपेरिमेंट दे यूज थिंकिंग टूल्स कॉल प्रोसेस स्किल्स यू यूज मेन्यू ऑफ द प्रोसेस स्किल्स वेन एवर यू स्पीक लिजन रीड राइट और थिंक ठीक है ना वेन साइंटिस्ट जब किसी उनको सवाल का उनको जवाब ढूंढना रहता या फिर एक्सपेरिमेंट करना रहता उन लोग क्या करते थिंकिंग टूल्स कॉल्ड प्रोसेस स्किल्स ठीक है ना क्या यूज़ करते हो लोग थिंकिंग टूल्स यू यूज़ मेनी ऑफ द प्रोसेस स्किल्स वेन एवर यू स्पीक लिजन रीड राइट और थिंक ठीक है ना जब हम बात कर रहे हैं तो भी हमारा क्या है थिंकिंग टूल यानी हमारा ब्रेन काम में है जब हम लिजन किसी की बात सुन रहे तो हमारा ब्रेन एक्टिव जब हम पढ़ रहे तब भी हमारा ब्रेन एक्टिव जब कुछ लिख रहे या फिर थिंक कर रहे ठीक है ना थिंक अबाउट दीज हाउ दीज स्टूडेंट्स यूज प्रोसेस स्किल्स टू हैव दम आंसर क्वेश्चन डू एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेट अबाउट द वर्ल्ड अराउंड दैम वॉट साकेत प्लान्स टू इन्वेस्टिगेट साकेत कलेक्ट्स सी शेल्स ऑन हिज विजिट टू द बीच ही वॉन्ट्स टू मेक कलेक्शन ऑफ द शेल्स दट आर अलाइक इन सम वे ही लुक फॉर शेल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप क्या करना है साकेत साकेत क्या करना था साकेत को क्या इन्वेस्टिगेट करना था जो सी शेल्स यानी बीच के पास आप लोग सबको बीच मालूम होगा बीच के पास सी शेल्स मिलते ठीक है ना सी पी आम बोलते हैं हम तो सी शेल्स को क्या करें ना कलेक्ट करें कलेक्शन ऑफ सी शेल्स और इनको सेम तरह के कलेक्ट करना था फिर इन्होंने क्या करें ही लुकड फॉर द शेल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड द शेप अब देखेंगे हाउ साकेत यूजेस प्रोसेस स्किल्स He observes the shells and compare their size. क्या कर रहे हैं नो शेल्स को ऑब्जर्व करके साइज को कंपेयर कर रहे हैं शेप को कंपेयर कर रहे हैं और कलर्स को ही क्लासीफाई द शेल्स फर्स्ट इन टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देर साइजेस एंड इन टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देर शेप ठीक है ना कैसा डिवाइड कर रहे हैं अभी ना पहले ही ऑब्जर्व द शेल एंड क्लासीफाई दम इन टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देर साइज एक ग्रुप बनाए फिर बेस्ड ऑन देर शेप बनाए वॉट चरिता प्लान्स टू इन्वेस्टिगेट अब देखेंगे चरिता क्या इन्वेस्टिगेट करना चाह रही 
Charita is interested in learning what makes the size and shape of a rock change. She plans an experiment to find out whether sand rubbing against a rock will cause pieces of rock to flake off and change the size or shape of a rock. Rock yani jo bada patthar jo rakhe hua rehta tha. Rock yani malum hai na aap logo to iska shape aur size kaisa change ho raha ye investigate karna tha kisko Charita ko. नेक्स्ट देखेंगे आप हाउ चरिता यूज ऑफ प्रोसेस स्किल्स कैसा यूज़ कर रहे हैं स्किल्स शी कलेक्ट्स थ्री रॉक्स ठीक है ना थ्री रॉक्स कलेक्ट कर रहे हो मेजर देयर मास पहले उनका वेट चेक कर रहे हैं एंड पुट्स द रॉक्स इन जार्स विद सैंड एंड वाटर जार में रख रहे हो रॉक्स को विथ सैंड और वाटर शी शेक्स द रॉक्स एवरी डे फॉर ए वीक ठीक है ना हर रोज़ उन्हों वो रॉक्स को शेक कर रहे यानी हल आ रहे फुल Then she measure the ro- measure and records the mass of the rocks, the sand and the container. She interprets her data and concludes that rocks are broken down when sand rubs against them. ठीक है ना क्या इन्फॉर्मेशन मिली इनको जब सैंड से हम रॉक को जब घसते जब रगड़ते तब क्या होता है उस रॉक का शेप चेंज होता ठीक है ना तो ये इन्वेस्टिगेट ये प्रोसेस स्किल्स यही रहता ये आप लोगों को रीड करना है नेक्स्ट अगली क्लास में हम रीडिंग टू लर्न से स्टार्ट करेंगे ठीक है ना थैंक यू आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी आज की क्लास थैंक यू